สวัสดีครับเราอยู่ในหัวข้อสุดท้ายของเนื้อหาในสัปดาห์ที่4แล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งอาจารย์แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1เป็นการสร้างฟอร์มพื้นฐานนะครับกับส่วนที่2เป็นการสร้างฟอร์มที่เกิดขึ้นในเวอร์ชันใหม่ของ HTML5 กันซึ่งในการสร้างฟอร์มนะครับเป็นสิ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มในการสมัครสมาชิกฟอร์มในการสั่งซื้อสินค้าฟอร์มในการจองโรงแรมที่พักหรืออื่นๆมากมายนะครับนั้นนักศึกษาควรจะรู้จักและเข้าใจการสร้างฟอร์มว่ารูปแบบของฟอร์มที่เราจะสร้างขึ้นมามีลักษณะยังไงบ้างเราสามารถสร้างได้ด้วยคำสั่งไหนนะครับถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าโปรแกรมเน็ตบินกันได้เลยนะครับในการสร้างฟอร์มนะครับสำหรับการรับหรือการส่งข้อมูลเราจะใช้แท็บฟอร์มเป็นตัวระบุจุดเริ่มต้นของฟอร์มที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับดังนั้นเราก็พิมพ์แท็บฟอร์มลงไปเลยแท็บฟอร์มเป็นแท็บคู่นะครับมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดของคำสั่งนะครับดังนั้นสิ่งที่อยู่ภายใต้แท็บฟอร์มจะถือว่าเป็นรูปแบบที่อยู่ในฟอร์มเดียวกันนะครับดังนั้นเรากำหนด ID ให้กับตัวฟอร์มก่อนนะครับอาจารย์กำหนดเป็นฟอร์มหนึ่งอันนี้คือชื่อฟอร์มของเรานะครับใช้ ID ในการอ้างอิงนะครับจากนั้นมาดูกันว่าในการสร้างแบบฟอร์มมีอะไรบ้างนะครับในรูปแบบที่เราสามารถรับข้อมูลเข้าไปได้อันที่1น,นะครับถ้าต้องการให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลเข้าไปเองเราก็จะมีลักษณะในการสร้างแบบฟอร์มรูปแบบหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการให้ป้อนชื่อเข้าไปเองนะครับในการสร้างแบบฟอร์มนะครับเราก็ขึ้นต้นด้วยคำว่า input นะครับเป็นแท็กในการสร้างฟอร์มนะครับจากนั้นนะครับระบุ IE ในการอ้างอิงก่อนสมมติอาจารย์เป็น full name นะครับจากนั้นระบุรูปแบบของฟอร์มที่เราจะสร้างขึ้นมาโดยใช้ attribute type ในที่นี้เราต้องการให้ป้อนข้อมูลเข้าไปเองนะครับเราจะใช้ type เป็น text นะครับในการทำงานจากนั้นนักศึกษาลองรันโปรแกรมนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าตัว Input ที่มีท้ายเป็นแท็กก็จะเป็นช่องสำหรับรับหรือกรอกข้อมูลเข้าไปนะครับอันนี้คือฟอร์มตัวอย่างที่หนึ่งนะครับสำหรับป้อนข้อมูลเข้าไปเองจากนั้นนะครับถ้านักศึกษาไม่ได้ต้องการให้เขาป้อนข้อมูลเข้าไปเองแต่จะมีตัวเลือกแบบรายการเดียวให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลได้นะครับเราก็สามารถสร้างได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นต้องการให้เขาเลือกเพศนะครับเราก็ใส่ Input เหมือนเดิมกำหนด ID ก่อนนะครับสมมติเป็นอันนี้เพศชายนะครับจากนั้นระบุท้ายต้องการสร้างตัวเลือกแบบรายการเดียวนะครับเราจะใช้ไทยชนิดที่เป็นเลดิโอนะครับในการทำงานจากนั้นระบุแวลูสำหรับช่องเลดิโอตัวนี้นะครับเมลซึ่งในการใช้งาน Input Type ที่เป็น Radio นะครับนักศึกษาจะต้องมีการระบุก,กลุ่มของ Radio ที่จะใช้งานก่อนนะครับถ้าเป็นชื่อที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะสามารถเลือกข้อมูลได้แค่รายการเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งในการกำหนดกลุ่มนะครับเราจะใช้ Attribute ที่ชื่อว่า Name ในการกำหนดกลุ่มขึ้นมานะครับ Gender
อย่างนั้นก็ใส่ข้อความข้างหลังตัวเรดิโอนะครับเป็นชายจากนั้นนักศึกษาก็สร้างอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเพศหญิงนะครับแก้ชื่อ ID เป็นเพศหญิงนะครับ female ท้ายเป็นเรดิโอเหมือนเดิมนะครับ value ก็เปลี่ยนเป็น female name เนื่องจากว่าเพศจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับดังนั้นเราก็จะใช้กลุ่มเนมที่ชื่อว่า gender เหมือนกันนะครับเมื่อนักศึกษาพิมพ์เสร็จแล้วนะครับลองรันโปรแกรมดูนักศึกษาก็จะเห็นว่าเราก็จะได้ฟอร์มในการรับข้อมูลที่เป็นแบบรายการเดียวขึ้นมานะครับก็คือเขาสามารถเลือกเพศชายหรือเพศหญิงได้แค่ค่าเดียวเท่านั้นอันนี้คือแบบฟอร์มที่เป็นรายการเดียวหรือเรดิโอนะครับตัวต่อไปนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถเลือกรายการเดียวได้เราก็ต้องมีฟอร์มที่ใช้ในการเลือกข้อมูลได้หลายๆตัวเช่นกันนะครับซึ่งเราก็จะใช้รูปแบบ Input ที่เป็นท้ายอีกลักษณะหนึ่งนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นกำหนด ID เหมือนเดิมนะครับจากนั้นระบุท้ายต้องการสร้างตัวเลือกแบบหลายตัวนะครับเราจะใช้ท้ายชื่อเป็น check box ในการทำงานนะครับกำหนด value จากนั้นใส่ข้อความนะครับเมื่อนักศึกษาเขียนเสร็จแล้วนะครับลองรันโปรแกรมดูนักศึกษาก็จะได้รูปแบบฟอร์มที่เป็นหลายตัวเลือกนะครับสามารถเลือกข้อมูลได้หลายค่านะครับขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาจะติ๊กเลือกหรือไม่ติ๊กเลือกอันนี้คือรูปแบบฟอร์มที่เป็นการรับค่าแบบหลายตัวเลือกนะครับตัวสุดท้ายที่อาจารย์จะพูดถึงนะครับก็เป็นการสร้างรายการข้อมูลให้เลือกเหมือนกันแต่จะเป็นรายการข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นลิสต์ของรายการข้อมูลนะครับซึ่งในการสร้างอาจารย์ยกตัวอย่างเป็นเราจะใช้แท็ก select นะครับในการสร้างรายการที่เป็นแบบ list ขึ้นมานะครับระบุ id จากนั้นรายการที่เป็นแบบ list นะครับเราจะต้องมีตัวรายการข้อมูลขึ้นมาก่อนว่าเราจะมี list ข้อมูลกี่ตัวนะครับเราจะใส่ list ข้อมูลใน tag option ระบุ ID เหมือนเดิมนะครับจากนั้นกำหนดค่า value นะครับแล้วก็กำหนดข้อความลงไปเมื่อนักศึกษาเขียนเสร็จแล้วนะครับลองรันโปรแกรมดูนักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับก็จะมีลิสต์รายการข้อมูลขึ้นมานะครับถ้าเราต้องการเลือกข้อมูลตัวไหนเราก็แค่กดที่ตัวลูกศรในตัวลิสต์รายการข้อมูลนะครับก็จะมีรายการข้อมูลขึ้นมาให้เลือกว่านักศึกษาต้องการที่จะเลือกข้อมูลตัวไหนนะครับ
ันนี้คือแบบฟอร์มพื้นฐานนะครับที่นักศึกษาควรจะเข้าใจและใช้งานเป็นนะครับเป็นยังไงบ้างครับรู้จักกับแบบฟอร์มพื้นฐานกันแล้วใช่ไหมครับในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นแบบฟอร์มใหม่ที่อยู่ในเวอร์ชัน HTML5 กันนะครับนักศึกษาจะได้เรียนรู้และได้ลองฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมดูถ้านักศึกษาพร้อมแล้วคลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ